魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了 TS 泰瑞纳斯港哨，张地图啊，地图右下角蓝色人族选手就是 FQQ， 那地图左上方呢是一家红色的，也是人族选手 ，ID 呢是一串英文啊。那这场比赛呢时间不长，但是呢很有来头啊，这是一个恩怨局啊。怎么讲呢？就是在 FQ 之前，那遇到这位对手的一场比赛里面 ，FQ 是输了。但是输的呢，估计 FQ 也是挺郁闷的啊，所以说这场比赛 FQ 呢肯定是要报仇。那时间不长，这样子小凡的话还是会两场比赛放一起做。那关于具体前面一场比赛发生的怎么样呢？小凡会另外放一场比赛啊，因为第一场比赛时间挺长的，先做一场时间短的。那看一下这场比赛对 FQ 来说到底会怎么打啊？复仇之战，那肯定是要认真了。第一场比赛的话，其实两位选手也没啥，打得挺激烈的。就是对手好像最后结束的时候打了两个问号，把 FQ 给惹怒了。那你赢都赢了，打什么问号呢？打打问号，这不是质疑我的水平吗？那看一下这场比赛 FQ 的话，他是一个慢祭坛，并没有双祭坛敲农民。那喜欢小凡解说的，也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞。在这边的小凡也是感谢一下大家。那对手的首发英雄是选择大法师了。这边的 FQ 上来也是拉了一个复制满线去侦查，来看看了 FQ 在打的认真的情况下啊，到底是一个什么样的实力，什么样的水平？因为有时候呢 ，FQ 打比赛的话也是带有一些想玩一些花火的心态在玩的，所以的话有时候呢也对输赢不是特别在乎。但一旦到 FQ 认真了，那我们也是可以看一下这场比赛的英雄选择会选择谁，打人族。用熊猫还是用修补匠？感觉就这两个了吧，应该是。这两个概率比较高，用修补匠了。FQ 用出他的拿手英雄修补匠，我来跟你打一波。那对手呢？开局也是先练一下左上角的地精贤士。啊，这边的 FQ 是准备敲民兵，练这边的工兵营地了。那将修补匠口袋工厂一放，直接可以练。对手的富特曼呢，也是直接跟上了。那这一盘的 FQ 无论如何我就要练这个点啊，哪怕你来了我都要练。这边呢先买一个黄皮，对手两个副队长呢注意了，被别被堵里面了。对手的话为了干扰 FQ 练级也不管了，冲进去想点掉这个黄皮。这样子 FQ 呢还有个五级怪没练，但是这两个副队长的话感觉能出去吗 ？FQ 把它放出去了，哎放出去了。FQ 说我学过一句话啊，穷寇勿破。放他走。那这样子，这个点练完之后 ，FQ 是打了一个大血瓶。对手的大法师的话，也没等到两级就直接已经抓过来了。这一盘的话，双方开局就是真刀真枪的打起来了。那将对手呢也不练级，这是为什么呢？也没练啊。直接打了一个农民到两级。FQ 这边的话，先把这一个富德曼练完，打掉，没打掉啊。家里呢，看一下 FQ 还是一个一本科技。这边呢，看一下修补匠的还在追对手的大法师。那红色人族家里呢，目前科技也在升了。啊，这边呢，看一下修补匠现在呢也是慢慢的磨大法师的血，但是大法师买了鞋子追不上了。这样子这个开局呢，感觉对 FQ 来说也并不是特别的有优势啊。小凡刚刚想了一下，我把两场比赛放一起吧。这场比赛时间不长，做完之后把前面一场双方的一个恩怨局给放出来，这样子兄弟们不用找了，连贯一点啊。本来把两场短的拼一起，想想算了，因为第一场呢打了二十几分钟，这场呢十几分钟。那就三十几分钟做一场，小范也是怕兄弟们找不到。那这样两场放一起，恩怨局放一起，看起来就比较有意思了啊。那这边的话，看一下修补匠呢，也是准备再练一下左边的工人兵营地。口袋工厂一拉，直接就先把这个点练掉。哎，对的练技呢还是挺非主流的啊。这时候呢上来想抓也没那么容易。那这边来 Q 看看要不要再买点黄绿皮。再买个绿皮增加输出
。对手的话，这时候大法师呢也抓过来了。对手其实整的打的还是非常不错的。那这边呢，招一个水人，想再干扰一下这边 Q 的链子。哎咦，这大法师把偷蓝棒给剪掉了。哇，这对 Q 来说有点火冒三丈啊！不行啊，你这么玩让我怎么办？那这样子呢？大法师这一波走了。啊，对 FQ 来说呢，现在的话，修补将已经到三，看看接下去怎么打。那大法师呢，还要接一个小点再练一下。FQ 呢，直接往对手家里冲了。这一盘 FQ 忍不住了，没有你这么玩的呀。那家里呢，还有两个残血的福特曼和一个黄皮。这边的话，敲民兵，这是准备要双星练级吗？那修补匠呢？放个口袋工厂还在对手家门口，继续准备把对手的商店推推掉。去商店呢要买双鞋。这边的话 ，FQ 呢是去右上方，应该是把这个风矿先练掉再说了。啊，这边呢对手的花二本身王二发英雄的 MK 还在补 ，FQ 呢抓住这一波机会，先把对手家里压一下。然后右上角呢这边有民兵有富德满，这个点练起来呢问题也不算太大啊，还是能练的。那这边的话 ，FQ 的修补匠呢还有蓝，这样子口袋工厂可以继续不停的去扔，就是牵制住对手，给自己练级的空间。这边打了个加速手套，那这样修补匠的离四级也不远了。这一盘的 FQ 的整个压制呢，让对手还是挺难受的。再点死一个农民，开局就压制，不给你机会。哎，这边对手大法师失误了，哇，这对手，哎呦，大法师死了，这个一个没注意啊。那这样子，现在 FQ 呢回了个问号，兄弟们看到了啊 ，FQ 回了个问号，这就是为什么小盘称之为恩怨局的原因。那这问号一回，也是对上一场比赛的一个回应。你打我问号，我也回你问号。那这边 MK 呢一发锤子点掉一个绿皮，那 FQ 呢右上角呢准备开矿，家里呢 FQ 目前的话也没有继续升科技。那对手呢？目前也是一个二本大法师呢，目前还在复活。但现在 M K 呢，把身上的锤子已经用完了啊。这个绿皮的话，现在呢躲一躲就行了。你一个一级 M K， 你想追我也没那么容易。这边呢吃了一本智力书，继续追。那 Q 呢修补枪继续追一下这个 M K。你追我赶。那这边呢 F Q 是利用这个口袋工厂把对手的商店呢再点一下。这 M K 呢感觉身上有血瓶，要小心点啊，别死了，要买飞艇。上去，那右上角的 FQ 的风矿已经造好。这边呢，现在修补匠身上蓝不多了，但是呢，对手的这个商店成功打掉以后 ，MK 回不了血的呀。这时候 FQ 的修补匠回去吃血瓶，买蓝瓶，恢复卷轴一买，这波呢又要出去了。比赛呢刚刚打了八分钟，这边的 FQ 又买了一个黄绿皮，还是要继续进攻的。这种局对 FQ 来说，那肯定是从头打到尾。那不想给对手机会的。那现在呢？对手的大法师是复活了，但是没有恢复卷轴。这波部队都是残血，对手拉扯很到位啊，全是残血的弗德曼，实力还是很强的。那现在 FQ 这波准备要进攻了，家里呢敲出了三个民兵，这应该是去干啥？这矿农民够啊！修不下来，继续压制。哎呀，对手现在的话，商店刚造好，但是恢复卷轴好像没买到。那这样子，如果这个商店再被打掉的话，对手这波部队回不了血了呀！快点过来买啊，没人买吗？哎呀，买不到啊，完了，那就尴尬了。M K 虽然有血瓶，但弗德曼都残血。那这波 F Q 就压在对手家门口，哎，在对手家门口排基地啦！哇，这一排 F Q 真的是非常不爽啊，直接基地到对手家门口。这可以，这可以。那里面呢？对手直接再起一个商店。等这个基地一拍的话 ，FQ 一会儿可以来一波天枪争议的啊！你看，农民拼命补，准备要来了，可能。那这边的对手的 MK 呢和大法师还是回点血，回点蓝。FQ 呢就压在对手家门口，用口袋工厂慢慢砸。其实这时候 FQ 不用把口子打出来的，对手一下子也出不来啊。那这样子的话，这一波绿皮点掉 M K 的药膏，这边的正面 F Q 呢基地还在造，又放商店
。哇，这一盘 Q 打的好凶啊！直接就这么完了。对手估计呢有点懵，兄弟啊，差不多就行了呀。那现在 FQ 就是不走啊，口袋工厂继续丢。MK 呢还在回血。这一盘说实话，这个 MK 还不如自己 A 掉重新复活了。至少，如果前期 A 掉，现在这满血 MK 早出来了，这局面也不会这样子。那现在呢？对手想冲出来，因为看到 FQ 在放基地了，大法师吃个血瓶。那这时候呢 ，FQ 秀不掉已经到五级了 ，MK 发锤子控制住绿皮。大法师呢也到三了，这一波呢对手直接要杀出来 ，FQ 呢单传回去，这一波对 FQ 来说要来了。家里民兵一敲，你看我这一招天降正义，你跟我拼！那这样子的话，这一波下来之后，对手小心被围住啊！这波民兵直接来了，哎呦，有些农民都还没敲民兵。FQ 呢是迫不及待，直接想把对手拿下。这边呢没关系，农民造塔，民兵正面刚。对手呢突然之间发现不对劲，竟然还有这么一招啊！啊，从天而降的掌法，就这么来了。那这样子现在对于红色人族来讲的话，有点难了。虽然也可以敲民兵来防守，但 FQ 这个口袋工厂的作用实在太大了。大法师进都进不去，那正面这边的话，富特曼也要死完了。M K 的大法师呢，只能干瞪眼啊，只能看着。这边的塔呢都在升，那关键这波民兵死完了呀。红、哦、对手民兵死完 ，F Q 修补将到六级。这边的 F Q 又打了两个问号，对手离开游戏，我们也是恭喜 F Q 获得第一场比赛胜利。那接下去小凡就给大家带来双方的第一场较量啊，到底为什么会有这个恩怨？那也是欢迎大家看下一场比赛。魔兽争霸，小凡解说啊，那继续给大家带来双方的第一场比赛，可以说啊，就是恩怨局的开始。那看一下这场比赛的话，两位选手是出现出生在了 AZ 亚马逊，这张地图啊，左下方蓝色人族选手就是 FQQ， 那右上方呢就是红色的假人族选手 ，ID 名字呢叫做 STORM 的这位兄弟啊，那这是这位兄弟其实实力挺强的，兄弟们可以看这场比赛到底发生了什么事情啊。那喜欢小凡解说的也是，希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞。在这边的小凡也是感谢一下大家。那看一下 FQ 的开局呢，还是一个祭坛放的并不快啊，慢祭坛，而且没有双祭坛敲农民。那这样子很有可能还是一个中林英雄开局。那对手呢，常规开局，祭坛、兵营，然后呢两个农场分一下口子，首发英雄看一下会选择谁。那刚刚这一场比赛的话 ，FQ 呢也是打得非常的。刺激啊！直接在对手家门口拍基地之后，来了一波天降争议。那结束之前呢，也是回了对手两个问号。那其实打魔兽怎么讲呢？有些脾气或者有些呃有争议的地方也正常啊。只是说大家的游戏场上都是对手，打完游戏大家也就一笑而过就对了。那其实这也正常。那任何竞技模式、竞技游戏，我觉得都这样子的。啊，场上是对手，场下是朋友嘛。那场上不管打的都多么的激烈，反正场下大家还是说大家都是朋友就可以了。所以呢，虽然说是恩怨局，只是说游戏上面的恩怨局啊。其实对双方来讲的话，整体实力都非常的强。那肯定内心里面还是觉得，哎呀，对手实力不弱啊。来 ，FQ 看一下这场比赛的英雄会选择谁啊？对手的大法师，然后敲民兵，准备要练一下家门口的地精实验室了。FQ 这边的英雄目前来说还不知道。上一场呢用了修补匠，这一场看 FQ 会选择谁。大法师呢被勾了个电盾，正好去烫一下这边的野怪，这样子的整个练级效率会更高啊。这边呢打了个攻击之爪加六。那 FQ 的英雄至今还没有选择，应该还在犹豫，到底选择谁？哎，深渊领主用深渊来打，那看来这场比赛 FQ 呢本来也是想秀一秀的。那深渊这个英雄呢，怎么讲，确实挺强啊，确实挺强的。然后如果战术针对的话，他的整个分类攻击确实能打出很高的伤害。但是这个英雄呢，也比较容易被克制啊。如果对手出点空中单位之类的，那深渊领主的这个分类攻击作用就没那么大了。那开局呢 ，FQ 就直接去对手家里下火雨。那三二零一波民兵。那这边的深渊领主就占住这个位置，连续下几下火雨之后呢，对手这一波农民确实踩不了矿，同时呢，这根塔感觉也要掉。那这边呢，差不多了，哎呀，被围住了。后排的话 ，FQ 呢刚来两个名富德满，好像赶不过来了。那这样子的话，回城撤回去。
。那大法师呢，开局的话已经练了两个小点了，继续再练一下。那 Q 这边呢，也是再练一下地精实验室，等能练就练。明兵呢，这边再敲一个，再敲五个。那这边第一个装备防戒指加二，深渊这个英雄的话，其实前期的活鱼感觉会更加强一点，因为如果你分裂攻击被对手针对的话，对手不一定会用地面部队来跟你打正面，不会，你有分裂攻击，我还用地面部队来跟你正面硬刚的，反而活鱼更加好一点。那对手大法师呢，也是继续准备练个三。那 Fuge 这边的商店好了，先来个恢复卷轴，给自己部队回点血。顶盾富德曼呢也在身，两级的深渊领主应该还是要去练级的。那对手呢打了个幻象权杖之后呢，也是到处侦查一下，看看 Fuge 的动向啊。这边的 Fuge 是敲着民兵先练左边的商店了，把这个点先练了。那这边深渊领主呢也是已经升了一级的分裂工资了，这样子练级效率呢也会更高一点啊。打了个紫药瓶，那这时候呢红色人族也是来到了 FQ 家里，趁你不备，看看我能不能赚点便宜啊。这边农民呢在修真根塔，好像修不住啊，再来个水人的话就没了，不来也没了。这边的 FQ 的深渊领主呢是单船回家，富德曼过来，对手富德曼呢也没有拉走啊。继续在 FQ 的家里面打农民，顺便呢追一下这个大法师，这是追不上的，算了，别追了，先打这边的富德曼再说吧。对，把这边富德曼打掉，对手大法师呢打掉一个农民之后也升三了。那这样子对手这波富德曼呢也撤了 ，FQ 呢还在追这个大法师，红色人族这时候家里的二本科技呢再升，那 FQ 这边呢还是一本。那双方的富德曼呢打在一块但是 FQ 这个深渊领主的作用啊。还是很大、啊，你看这分裂攻击打的这波富德曼是根本扛不住的，快点撤了。那大法师这边呢是还想进去，要不要招个水人，继续点一下对手的圣塔？那这边呢目前 FQ 都是残血的富德曼，要往里躲一躲，抢民兵，再扛一下。那这个声音呢追了半天，追死了两个富德曼。现在的话，应该是要回去防守一下。那这时候呢 ，FQ 的科技呢也在升了。声援回来之后呢，也是点一下大法师，但这大法师很聪明啊，到处招水人，到处点你残血的富德曼。这样子，现在 FQ 的几个富德曼快点走，这里的农民也失误了，全部在采矿干啥？这么多农民在采矿，两个富德曼再绕一圈，大法师呢还在外围。那这边的话，这个水人能不能点掉？快点点，否则的话，富德曼要死，还差一架，倒一个富德曼，哎，没死，十四点血。那这边的大法师的话，现在也是要回去了。FQ 呢，再买本恢复卷轴，给自己的部队可以再回点血。残血的农民，残血的富德曼，都回一下。那现在呢，看一下对手的话，二本已经升完，二发英雄呢来了个 MK， 家人呢也是放下了神秘圣地。这边的声援看到了一个假的大法师，也不追了。这波呢，富德曼也是出去，声援领主呢也往对手家里冲。这边呢又敲了两个民兵，这是要干啥？哎，又来一堆，是八个民兵。哇，这边的 FQ 的顶端富德曼练这个点，这波民兵呢练这个五级的狗头人首领，声援领主呢在前线骚扰对手。啊，这个 FQ 是用三线操作在跟对手打啊。那这边呢也是快点练掉，这样子深渊领主的等级呢会升得更快，这一下子要到四了，这升的是够快的啊。那这样子深渊领主呢再绕过去，已经金光一闪到四了，这个点的话也是能够顺利练完。这边的愚人呢过来也帮忙了，那就一起练完。哎，但变农民了，变农民练不了了呀。但是这边的 FQ 是买了家飞艇，已经来到了对手的主基地，那这样子火雨继续下，对手这波农民矿又踩不了了。关键这个圣塔一掉的话，圣云就直接冲进去了啊！这波农民呢先回去，这边的富德曼呢用飞艇再运一下过去就行了。那这样子对手的话有点作茧自缚了啊，把家里围住了，这样子反而自己进不去。那圣云领主打掉圣塔之后呢就往里冲了，随便打农民，你有本事敲民兵。
分队反正也是过来。那这时候呢，对手也只能买飞艇来防守。那这边的 FQ 是可以操作一下飞艇。对手呢 ，MK 下来，锤子给上。FQ 这边的飞艇呢，也是快点拉走。剩余呢，继续点一下对手的农民。那这一波呢 ，FQ 还是很好的牵制住了对手，但只可惜自己没有开矿啊。那将声音呢上飞艇再出去，对手飞艇呢继续跟着，但是 FQ 这波副队满的死的差不多了。加上 FQ 看一下二本升完之后的话，也是放了两个施救龙。声音呢继续在对手家里不停的下火雨，就是干扰对手采矿，那不给你轻松采矿。那对手呢这时候也不好出来啊，一出来声音就进去。这边 FQ 又买了个高达，继续点农民，哇，一个声音领主就在对手家里。那高达的话也在打这个富德曼，这一盘 FQ 的整体打法还行啊，也没啥问题啊。那这边呢点掉一个高达，神域领主呢已经四级一大半，经验都快接近五了。这边飞艇在的高达呢可能还要空投去打农民的。那这样子对手现在要在家里防守一下啊，还是要小心点的。这飞艇来了，神域呢回去了，先捡点装备，一本力量书，一个闪电盾。这边呢还有一个暗影影子封印，那高达下来呢点个农民再走，对手的飞艇继续运着男女巫 M K 进去防守一下，那 F Q 的声援领主呢吃个紫药瓶，再过去，那对手的这架飞艇的话也是看到声援了，那将给一发锤，一给锤呢 F Q 可能就会单传进去啊，单传到这个高达旁边，那这边的话 M K 的锤子也没有给。还是挺聪明的，不给。那这边给了 FQ 呢，是飞艇过来准备装，没运上，再上去，所以呢再往里走一走。现在呢高达还在不停的打对手的这一波部队，这边声援领主呢也是随时下来找个位置，继续下火雨。那现在 FQ 的整个打法就这么简单啊，就是通过声援领主不停的去骚扰你，让你的矿呢不能安心心采。这样子 FQ 的整个科技，包括整个经济。有话肯定是领先对手的，只是现在这个声援领主的血量呢要注意了。对手的话还是派着 M K 过来，单传走人。哎呦，这一发锤没锤上啊！那将高达呢上飞艇，声援领主呢又回去了。但这一波呢把自己堵在里面啊，好尴尬。单传的时候太急了，可能随便点了一下。那将卡在里面出不来，稍微再等一等，等单传等飞艇都可以。那现在 FQ 家里三本在身，准备出点龙鹰。对手呢也是照了一下 FQ 家里的情况，一看估计也笑了啊，啥呀？你这个声援领主把自己卡在里面。那这样红色人族看到 FQ 在家呢，应该是也可以出去练个级的，毕竟 MK 只有一级。这边的 FQ 的龙鹰呢还在补，飞艇呢过来可以把这个声援领主运出去。那高达呢下来帮忙一起发点木，神域领主呢出来再回点血。而对手呢现在是三个女巫，两个男巫，加上三级大法师和一级 MK， 准备出来之后呢再把这个地精商店给练了。那 FQ 这边的神域领主离五级也不远了，飞艇呢利用农民再修一下。现在呢 FQ 的龙鹰呢还在补，三十六人口的部队。对手呢，继续给自己的 MK 练个级。那这样，深渊领主可能还是想去对手家里啊。龙鹰呢，跟着去了。后面还有两只，四只龙鹰，已经看到大法师了。那这里呢，看一下深渊领主要不要买个炸弹人去搞一波啊？没有买，直接下火雨了。这样子的话，对手还是要回来啊，否则自己家里的话又要被打完了，这波建筑。那这几个龙鹰呢，也是点掉了血人，这样子声援领主已经是到五级，原地隐身一下，一发锤子控制，声援呢应该能走，飞艇呢也是已经过来了。那这样声援领主呢，目前被减速 ，M K 的身上还有两发锤，这一波呢一定要飞艇过来帮个忙了。但这飞艇呢，在这空旷地带也要小心啊，被减速了啊、哦，还好没减到，一旦被减速就麻烦了。那将飞艇快点走，这边的 F Q 是在对手家门口后面留了四只龙鹰。准备要进攻，这边的飞艇载着这个声援领主继续绕一圈，减个速。哎呀
。那这样子的话，这飞艇快点走，深渊的下来，吸引一下火力。飞艇躲到树林上方。那后排的龙鹰呢，还在过来，看看 FQ 是不是要跟对手正面打一波了。买个无敌，哎，买个隐身药水，那要把分卖了。对，分买了再卖了啊，不给对手买的机会。但对手呢 ，MK 是打了一组眼的，随时随地可以插一下眼。深渊领主呢，也是在远远的看着。哎呀，有飞机了！那这样隐身的深渊领主被发现了，感觉对手还是挺针对的啊。那这样用飞机还可以打一波龙鹰。这个局对 FQ 来说呢，现在五级的深渊领主能不能打出点优势啊？这边的飞艇被打掉了，深渊领主呢，现在被这架飞机就跟着。那 FQ 家里呢，也在升级一个乌云技能，一会呢给对手家里的塔放一波。准备要拆家，但对手既然已经出了点飞机的话，感觉现在这一波龙鹰的作用就没那么大了。那目前的话是二四六八八只龙鹰，这波呢来到了人族的主基地，点农民，但这边的飞机数量也不少了。那这波的话，飞机还在等啊，等数量再多一点，估计一起上。来了，感觉现在飞机有点打不过，毕竟龙鹰数量也不少。那 FQ 呢？就是你飞机来了，我就打你一波；你不来，我就点你农民。能赚一点就赚一点，赚到声音到六级，我再来跟你打正面。好，对手的话，现在呢就是不停的拉扯自己的飞机，慢慢消耗你龙鹰的血量。一会儿找机会，等部队多一点，我再来跟你打一波。这边的龙鹰呢，继续乌云技能，女巫减个速。哎呀，这波龙鹰扛不住。声音领主呢，这时候来了之后呢，直接下一个火雨。MK 在旁边有锤子就要打断啊，有锤子就要打断。这锤子呢，感觉给晚了，或者给早了，因为这样子，深渊领主可以再来火雨，再来一波。那这样子的话 ，M K 下一把锤子呢，还在 C D 再等一等，可以给了，给一下。那这边的龙鹰呢，还在点，这根塔终于点掉了，但龙鹰呢也被打完了。深渊领主呢，这波打完之后离六级是不远了。好在呢，身上有回城走人了啊，否则要死。那现在呢，红色人族的飞机数量越来越多了，这对 F Q 来说呢，也不是个好事情啊。现在再出龙鹰的意义不大，出点施救，感觉数量起来才行啊！一两只施救的话也打不了。那这边的深渊领主继续来到商店，再买个隐身药水，再买无敌，感觉回城还是要带。但是这么打消耗战的话 ，FQ 是有点吃亏的，因为单矿的经济打单矿的经济，对手呢还在不停的练级。FQ 的隐身药水呢，其实作用也没那么大。对手毕竟那么多飞机啊，到处拉一下，你这深渊领主根本就过不来。那这边的深渊慢慢过来，对手呢应该也看到了，准备继续下火雨。对手的农民已经提前拉走了。那好在呢，这波火雨打得到这个基地就可以了，能砸得到基地呢，还能砸一砸。M K 呢又回来了。那这边的大法师还在练，打了一本野兽卷轴。F Q 呢补了两只施救，感觉两只施救作用也不大啊。你这时候有个五六只还能打一打，两只施救在这波飞机面前的话，那真的是 M K 一发锤，两人扫射就没了。那这边的施救准备过来偷袭了，但对手大部大量的飞机也来了呀，这施救没得玩啊！现在就追着打，哎呀，这施救不没了吗？我 F Q 这波部队选择有问题啊，想换，想把深渊领主换六级嘛，结果对手大法师到五了呀。那将五级深渊领主这一波的话，无敌先顶掉一发锤，快点跑！只能跑。那现在 FQ 家里的施救还在补啊，这时候感觉补是可以补的，但是施救一定要成型以后再出去啊。刚刚你想这两只施救出去根本就没啥作用。那 FQ 的深渊领主呢，再去十二点钟位置看一眼，看看对手有没有开矿啊。这边呢再去逛一圈，对手呢 MK 隐身着，小心锤子。来了，哎呦，那这样子，深渊领主别死了啊 ！M K 呢，可以不停的去追。哎呀，被冬云打掉这一个单传，那这样只能回城。这对 F Q 来说挺尴尬的，连出两个被冬云。现在 F Q 的主矿就两千多块钱了，虽然还在不停的提升攻防，包括坐骑作战训练，但是现在是就成不了型啊。而且这波呢是深渊领主在施救啊。最多深渊买个避难
，其他呢也保护不了这一波十九了。对手呢敲了五个民兵去到小点中位置准备要开矿了，大量的部队呢也是在 FQ 的家门口，其实呢主要还是这波飞机要把 FQ 的十九打掉。那对 FQ 来说呢，两只十九现在出不了门啊，本来想去对手家里砸一下农民的，让剩余剩个六啊，现在出都出不去，对手就守住了。那这样比赛呢，已经打了快十九分钟了。这个局呢 ，FQ 本来是想用声音来秀一下的，结果呢没秀成功，反而是被对手现在压着打。那这档 FQ 呢是有点受不了。那这边的对手已经在开矿了，这个矿一放的话，对 FQ 来说给他的时间就不怎么多了啊。再不进攻的话，对手一旦疯狂成型，那将对手反而是防守了。那这边的 FQ 攒了四只施救，这一波呢 FQ 的想法可能是施救正面打，我的声援在后面下火雨，那这样子你这一波飞机就根本扛不住。那这边的施救出去了，对手呢这里的话农民也拉走，就留了一个农民在慢慢造这个基地，区域四个农民呢远程采矿。这波飞机呢就守在这，然后呢隐身的大法师和 MK 蹲在这就等你声援领主出来了。那这边的 FQ 的施救呢已经是发现对手封矿。先过来点掉，矿不能让你起来。然后呢，利用南屋呢给自己的生源领土呢再回点血。对手这波飞机呢已经发现了这四只石九了，要过来给你打掉。但这波飞机呢现在血量也比较低啊，不一定好打，或者说双方需要换一波。这么一换的话，就把生源生源领主要换到六级的，生源领主现在就差了七十八点经验就能升六。那来了，这波还真能换到六啊！打掉一只石九，这边的话飞机也架不住。那将声援到六级，哎呀 ，FQ， 你看把飞机拉扯开，防止你的对空机炮把我的这波石九全部打完了。那这样子的话，换掉了一只石九，这边的飞机被打完，声援领主呢终于到六级了。那红色人族这波换的有点亏啊。这呢 ，MK 和大法师呢还守在了 FQ 家门口，就是不走，我就要跟你打。那现在 FQ 二发英雄来个 MK， 十九呢又补了两只，准备要出去打一波了。但对手很有耐心啊，就在这里守着，我也不出现，找机会再来打你打你一波。家里的话应该坚持还是要补点飞机。那这边的 FQ 出去了，对手呢一发锤子点掉你一个南屋，对手突然间发现不对啊 ，FQ 说怎么回事啊，我家门口怎么会有你的部队？那这边的 FQ 敲了一波民兵也出去了，因为家里的主矿马上就干，看看要不要去开矿。这边的利用施救和深渊领主点一下对手的水人。那现在阿尔法英雄 MK 呢已经来了，而对手呢目前的话飞机还在继续补，双车间爆飞机。这波呢 FQ 的民兵来到十二点钟位置看了一眼，发现对手呢没有封矿，那要不要自己把这片矿给开了？高达也拉过来了，正面的深渊领主过去之后呢，应该是要开大，有大招我就用，直接放这个水人身上。那现在的话，对 FQ 来说呢，就等这个末日降临。这边的一级 MK 过来被对手发现，锤住对手五级大法师施救，再点一轮。那这波飞机过来之后呢 ，FQ 要下火雨去打，要下火雨。哎，这边不下吗？自己的一级 MK 呢要小心，对手 MK 已经到三了。哎，这边火雨啊，对火雨打。否则打不过，那将避难回去自己的施救，这边自己一级 MK 呢被锤住，哎，这 MK 没了。那这样子的话，对手这波飞机呢也被打掉好多，双方互换了一波，等于是。那十二点钟的 FQ 并没有开矿啊，还是稳一手。深渊领主呢快到七级了，这波农民呢也是看了一下六点钟位置，这个点都没练完啊，矿根本开不了。那那边的话，那个末日降临了，在这。地板一踩，哎，这个 MK 要死，对手三级 MK 走不掉了。大法师有没有避难？哎、没有避难。哎呀，那将深渊领主到七级，再点掉一个水人。大法师呢，点掉一只施救。这边大法师呢，好在有回城啊。这里呢，给个残废上去，准备踩地板。大法师回城算了，还好走掉。那将 FQ 呢，再敲一波民兵，再去十二点钟位置吗？这个远程采矿有点远啊。主矿干了，对手呢还有七百多块钱。那现在 FQ 这波呢，肯定是要压过来打一下的，趁你 MK 还没有复活
，再来一波。那对手的大法师也是连续招血缘，圣女领主下火雨，想把这个口子给打出来。这个默认呢已经把蓝用完了，否则呢也能帮忙下个火雨的啊。那这样子对手这个祭坛能不能起来是非常关键的。哎呀，这祭坛有点起不来的意思啊。哎呀，对手这个祭坛起不来，那这样子的话 M K 出不来了，要买活。默认呢继续正面扛，对手呢靠着水源在打，飞机过来把这一波十九点掉，那 Q 呢五个农民也全部拉在这儿，但好像作用并不大。对手呢中间直接买活了 MK， 这样子有了个 MK 以后的话，你的深渊领主就没这么嚣张了。那这边的 FQ 的 MK 呢也复活了，这一盘的 FQ 由于没有开矿啊，所以越打下去的话，感觉整个局势啊并不一定有优势。对手呢，这个矿还有一百六十块钱，再踩一下。哎，这这坦不用放了呀，放来干啥？这边的 M K 还在追这波农民，那大法师的光环这时候就非常有用了呀。呃，对手在 M K 的话，蓝回的非常快。那 F Q 的 M K 呢，就这么点蓝了。现在呢 ，F Q 也就二十二人口的部队啊，一支是就一个生育领主，一个 M K， 外加这里的八个农民，正好二十二个人口。这边呢避难一下自己的深渊领主，让他回点血。那现在呢，对手可以选择远程采矿了，也可以选择开矿啊。这让 FQ 的话是有点被动了。哎，这个祭坛别造了呀，这造来干啥？英雄不都已经有了吗？他先把矿开了。那现在 FQ 就等深渊领主把血量回上来，再敲一波民兵出去，打一波。那双方呢？现在再等一下，比赛呢已经打了二十五分钟了。有兄弟说了，没什么恩怨啊，但两个人打的都很正常啊。那大法师这边离六级呢也不远啊，看一下这波呢 ，FQ， 哎，直接农民过去啊，不敲民兵了。这边的七级的深渊加上一个一级的 MK， 也要准备去对手家。那双方准备要决战，对手呢也没什么部队啊，就两个英雄一个女巫。F Q 呢？这波如果抢民兵的话，可能会好很多。他没有抢民兵啊，这样等于送经验大法师到六了。那这边的深渊领主往上冲，大招呢可以给一下这个女巫，一发锤子锤住了这边的深渊领主，但是马上末日降临，这边的 F Q 的 M K 呢也来了。哇，有了这个末日守卫以后的话，还真不一样啊！过来可以踩地板了，七级深渊领主呢又被控制住，这边的残废一下 M K， 准备地板，再来一发锤。地板踩，哎，地板踩啊！末日怎么不踩踩地板？哎，这一把对手帕拉丁来了，哎呀，那这样子对 FQ 来说就麻烦了啊！对手 MK 可以反打了 ，FQ 的一级 MK 要死啊，这深渊可能也要死。避难回去了 MK， 但是深渊领主一把圣光没了，对手打了两个问号，可能就是这个两个问号啊，把 FQ 给惹怒了。那这样子我们也是攻下对手，获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。